నమస్కారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో కాస్త విరామం కోరుకుని మరి మన కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కడికైనా తీర్థయాత్రలు చేస్తే మనసుకి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అలాగే ఎక్కడ లేని పాజిటివ్నెస్ అంతా కూడా మనకి వచ్చి పడుతుంది ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా రోజువారి పనులు ఎంతో ఉత్సాహంతో మనం చేయగలుగుతాం మరి మీకు ఇలాంటి అనుభవం కలిగిందా ఒకవేళ కలగలేదు అనుకుంటే ఇమీడియట్గా మీరు కూడా తీర్థయాత్రల ప్రయాణం చేసేయండి మరి తీర్థయాత్రల ప్రయాణంలో మనం తీసుకువెళ్లాల్సిన పలహారాలు చిరుతిళ్ళు ఎలాంటివైతే బాగుంటాయో కూడా మేము చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాం గడిచిపోయిన కాలం అనుభవాలను ఇస్తుంది గడుస్తున్న కాలం అనుభూతుల్ని ఇస్తుంది మరి గడవబోయే కాలం మన చేతుల్లో లేదు ప్రస్తుతం అయితే మన చేతుల్లో ఉంది ఇవాళే కానీ ఈ రోజును మనం ఎంత హ్యాపీగా గడపగలిగితే అంత ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం మరి అలాంటి అనుభవాలను రంగరించుకుంటూ మంచి అనుభూతులను మిగల్చాలంటే మీ తీర్థయాత్రలో తప్పనిసరిగా మంచి పలహారం కావాలి అటువంటి పలహారాలతో చిరుతులతో ఈరోజు ఇవి ముందుకు వచ్చేస్తాం మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం మాదిరి తప్పకుండా ఇప్పుడు మీ తీర్థయాత్రల ప్రయాణంలో మీకు చక్కటి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే ఒక చక్కటి పలహారం ఇప్పుడు మేము తయారు చేసి చూపించబోతున్నాము దాని పేరే హనీ పొటాటోస్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చూసేద్దాము ఆలు ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర నువ్వులు హనీ నూనె రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అల్లం ముక్కలు ఉప్పు గరం మసాలా కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా హనీ పొటాటోస్ ఎలానో చూసేద్దాము ఆల్రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒక ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి ఎలా చేయబోతున్నారు అనేది ఒక సందేహము మరి నీకు కూడా ఉండే ఉంటుంది ఇక్కడ తీపి పదార్థము తేనె కనిపిస్తుంది దాంతో పాటుగా మనకి వేయించిన ఆలూలు కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే మిగతావన్నీ మళ్ళీ ఫ్రై చేసేవి ఎలా ఉంటుంది స్వీట్ గా ఉంటుందా తీయగా ఉంటుందా లేక కొంచెం కారంగా ఉంటుందా అనే సందేహం నాతో పాటు ప్రేక్షకు కూడా ఉంది ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా మొదలు పెట్టేద్దాం నేను ఇలా నుంచున్నానంటే నువ్వన్నీ అల్లుకుపోవాలన్నమాట నేను మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవడానికి అయితే మొదలు పెట్టమ్మా నీకు ఒక స్పూన్ ఇచ్చేసాను అంతే అయిపోయింది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మనం ముందుగా నూనె వేసుకుందాం ఓకే నూనె ఒక నాలుగు చెంచా నూనె కాస్త వేడయ్యాక మనము ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక అరకప్పు కాస్త వేయించేసే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి ఒక రెండు చెంచాలు తేనె చిన్నపిల్లలకి పడితే మంచిది మంచిది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో తేనెతోనే మనం ఇప్పుడు పొటాటోని ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఎప్పటికీ నాకు డౌట్ గానే ఉంది తొందరగా ఫినిష్ చేసేస్తే నా డౌట్ కడిస్తా తీరిపోతుంది అలాగే జీలకర్ర ఒక చెంచా నువ్వులు నువ్వులు కూడా వేస్తున్నాం ఒక రెండు చెంచాలు నూనెలో వేగితే మంచి సువాసన వస్తుంది అలాగే అల్లం ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఒక చెంచా వేసుకుందాం ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అల్లం నువ్వులు రెండు కూడా ఏంటంటే కాస్త ఒంటికి వేడి చేసేవి అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చలికాలంలో ముఖ్యంగా ఇలాంటి తీర్థయాత్రలు ప్రయాణం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది కూడా ఏంటంటే సాయంత్ర పూట ప్రయాణం లాంటివి లేదంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనము మనకేంటంటే వాతావరణం కాస్త చల్లగా ఉన్నప్పుడు కనుక వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి పలహారం మనం చేసుకుని వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది చలికి తట్టుకునే శక్తి మనకి ఈ నువ్వుల్లోని అలాగే అల్లంలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగానే మీ తీర్థయాత్ర ప్రయాణం మీ యొక్క వాతావరణ యొక్క స్థితిగతుల్ని బట్టి కూడా మనం పాటించడం చాలా మంచిది ఇవి బాగా వేగిపోయాయి కదా ముందుగా అయితే ఉప్పు వేసుకుందాము దీని మటుకు ఉప్పు వేసుకోవచ్చు అందులో మనం ఆలూలో వేసేస్తాం కొద్దిగా ఓకేనా అలాగే ఉప్పు మన రుచికి సరిపడా వేసుకున్నాము గరం మసాలా ఒక అర చెంచా వేసాను ఇవన్నీ అయిన తర్వాత రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ మనకి ఇక్కడ అంతా తయారైంది సరేనా ఇవన్నీ వేసుకున్నాము బాగా మొత్తం ఉల్లిపాయలకి పచ్చిమిరపకాయలకి మొత్తం ఏమైతే నువ్వులు ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా వాటి అన్నిటికీ పట్టే విధంగా మనం పెట్టి ఇప్పుడు ముందుగానే మనం వేయించి పెట్టుకున్న 
బంగాళదుంప బంగాళదుంపని సన్నగా పొడవుగా మనము ఆల్రెడీ కరిగి పెట్టుకున్నాం కదా అవ అవి మనం ఏం చేయాలంటే కాస్త మైదా పిండి కొద్దిగా మైదా పిండి కొద్దిగా మనకి మొక్కజొన్న పిండి ఉంటుంది కదా వీటిల్లోని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కేవలం ఏంటంటే మనం ఇవి చమ్మ చమ్మగా ఉంటుంది ఆ చమ్మ పోయే విధంగా వాటిల్లో కాస్త మనము అవంతా కూడా కాస్త ఎండినట్టు అవుతుంది కాబట్టి డ్రై గాని సో అదంతా అయిన తర్వాత మనము డీప్ ఫ్రై అంటే వేడి నూనెలో వేసి వేయించేసుకుని తీసేసుకోవాలన్నమాట తీసేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తాయి ఇవి మనము ఇవన్నీ రెడీ అయిన తర్వాత భాండీలో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు అవన్నీ మంచిగా కలపాలి ఇలా కంటే నేను కొత్త టెక్నిక్ నేర్చుకున్నాను జాత అన్ని అందులోనే ఉండాలి బాండీలో బయటకే రావచ్చు మళ్ళీ నేను నేర్కోలేదు అవన్నీ చూడు మనం వేసుకున్న ఆ మసాలా అంతా ఆలు ముక్కలకి బాగా పట్టుకున్నది కలిసిపోయినట్టు మొత్తం అన్ని ఓకే అది బాగా కలిసిన తర్వాత మనకి ఇంకొక పదార్థం ఏముంది వేయడానికి అదేంటంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా కాస్త చల్లబడిన తర్వాత అంటే కాస్త వేడి తగ్గిన తర్వాత మనము తేనె కూడా వేసుకోవాలన్నమాట ఎంత మోతాదులో వేసుకోవాలి తేనె మనకి నచ్చినట్టుగా వేసుకోవచ్చు నేనైతే రెండు టీ స్పూన్లు వేస్తున్నాం తేనె అయిపోయింది ఏమో చెప్పాలి టేస్ట్ అని చెప్పాలి అది నువ్వే చెప్పాలి టేస్ట్ చేసిన తర్వాత సో మరి హనీ పొటాటో అయితే మనకి తయారైపోయింది మరి మన లహరిక రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తుంది ఎంత బాగుందో ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందా అని నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అసలు మామూలుగా ఆలు వేయించేటప్పుడే నాకు అసలు మన సాగలేదు నోట్లో వేసేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇంకా మొత్తం రెడీ అయిన తర్వాత టేస్ట్ ని వర్ణించడం అనేది అసాధ్యం అనే అనిపిస్తుంది నాకు సూపర్ 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 నా భూతో నా భవిష్యత్ అంటే అన్ని టేస్ట్లు ఇందులో ఉన్నాయి అంత బాగుంది అబ్బాబ్బాబా ఆ మధురమైన తేనె వేసిన తర్వాత కొంచెం ఆ ఏదైతే ఎండుమిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నాం కదా ఆ స్పైసీని అంతటిని తగ్గించేసింది ఆ తేనె ఆ కొంచెం తీయ తీయగా కొంచెం కారం కారంగా ఎంత చక్కగా అనిపిస్తుందంటే నోటికి ఒక్కసారి ఈ సీజన్లో నాలిక చచ్చిపడిపోయినట్లు అనిపించేటప్పుడు చక్కగా ఇది ఒకటి తీసుకుంటే చాలండి మళ్ళీ జీవం పోసుకుంటూ చక్కగా మొత్తం లాగించేందుకు తక్షణ శక్తి కూడా వచ్చేస్తుంది అంత చక్కగా ఉంది మరి ఇంతకు మించి నేను చెప్పలేను మాదిరి ఇప్పుడు నీ వంతు చాలా టేస్టీగా ఉంది కారం కారంగా ఉప్పు అన్ని కూడా సమపాలలో చక్కగా కుదిరి అలాగే తేనె వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇది మధురంగా అయిపోతుంది కదా మరి మనకి కారం ఇవన్నీ కూడా ఎలా అంటే మొత్తం అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసిందనే చెప్పాలి అన్ని కరెక్ట్ గా కుదిరాయి టేస్ట్ చాలా బాగుంది ముఖ్యంగా తీర్థయాత్రల ప్రయాణంలో కాస్త అలసిపోయిన మనము నూతన ఉత్తేజం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం తీసుకువెళ్లి తినవలసింది ఇప్పుడు మేము చూపించిన ఈ హనీ పొటాటో తేనె ఆలు మరి మీరు తప్పకుండా మీ ప్రయాణంలో ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళండి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి హనీ పొటాటోస్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆలు ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర నువ్వులు హనీ నూనె రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అల్లం ముక్కలు ఉప్పు గరం మసాలా హనీ పొటాటోస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నాలుగు చెంచాల నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు చెంచాల పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర మూడు చెంచాల నువ్వులు ఒక చెంచా అల్లం ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు అర చెంచా గరం మసాలా రెండు చెంచాల రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ మైదా కాన్ఫ్లోర్ లో కలిపి వేయించుకున్న ఆలు ముక్కలను వేసుకుని బాగా కలిసేలా కలుపుకుని చివరిగా పై నుండి రెండు చెంచాల తేనె వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన హనీ పొటాటోస్ రెడీ
మరి హనీ పొటాటో తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ చిరుతిల్లు తింటూ ముచ్చట్లు ఓకే మరి చిరుతిళ్ళ సెగ్మెంట్ లో ఏం తినాలనిపిస్తుంది చెప్పి నీకు ఈ సీజన్ కి తగ్గట్టుగా కొంచెం కారం కారంగా నోటికి రుచికరంగా ఉండేది ఏదైనా బాగుంటుంది అనిపించింది బాగుంటుంది అది కూడా ఆరోగ్యకరంగా అయి ఉండాలి మరి ఆరోగ్యంతో పాటు కంటికి ఇంపుగా నోటికి రుచిగా ఉండేవి మీ ముందుకు మేము తీసుకొచ్చేసాము చిరుతిళ్ళు మరి దాని పేరే జొన్న గారెలు మరి జొన్న గారెల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి మినప పిండి జొన్న పిండి బియ్యం పిండి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు పెరుగు నూనె కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి జొన్న గారెల్ని తయారు చేసేసుకుందామా సో ముందుగా అయితే నాకు ఒక బాండి కావాలి బాండి కాదు గారెలు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నేను ఇంకా చెప్పలేదు ఇది ఇది ముందు నుంచి ఉండాలి మాదిరి మీన పిండిని ఒక ఐదారు గంటలు నానబెట్టేసుకుని మెత్తగా ఈ విధంగా ముద్దలా చేసేసుకున్నాం మీన పిండి ఒక కప్పు తీసుకున్నాము రెగ్యులర్ గా వేసుకునేది మనం మిన పిండి గారెలే వేసుకుంటూ ఉంటాము కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి చక్కనైన ఆరోగ్యకరమైన వంటలు చేసుకోవాలి కాబట్టి తీర్థయాత్రలు అయినప్పటికీ ఇంకా బలంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి చిరుధాన్యాలను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఇది జొన్న పిండి జొన్నల్ని కూడా మనం ఏంటంటే బాగా కడిగి ఎండబెట్టి ఈ విధంగా పౌడర్ గా చేసేసుకున్నాము ఇందులో మనము ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకున్నాం అంటే ఈ పెద్ద దానికి పెద్ద కప్ కి హాఫ్ వేసుకున్నాం సగం అలాగే బియ్య పిండి ఒక చిన్న కప్పు మొత్తం వేసేసుకోవచ్చు ఇందులోనే ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక మూడు చెంచాలు అలాగే జీలకర్ర ఒకటిన్నర చెంచా అలాగే చిన్న చిన్నగా మనము కరిగిన ఈ అల్లం ముక్కలు ఒక రెండు చెంచాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లి ఎంత వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఇలాంటి గారెల్లో మధ్య మధ్యలో కస్కస్ అలాగే కొత్తిమీర అది కూడా కాస్త ఎక్కువ వేసినా బాగానే ఉంటుంది ఇంచుమించు ఒక కప్పు వేసుకున్నాము అలాగే కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా ఒక మూడు రెమ్మలు తగినంత ఉప్పు దీనికి తగినంత ఉప్పు అలాగే పెరుగు ఒక అరకప్పు వేసుకున్నాం అన్ని వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఓకే ఇది బాగా మనము గారెలు వేసుకోదగినట్టుగా ఈ పిండిని మంచినీళ్ళు పడుతుందా అవసరం లేదా ఒకసారి మనం చూసుకుని కలుపుకుని ఆ తర్వాత వేసుకుందాము సరిపోతుందిలే సరిపోతుంది దీంతో ఈ పెరుగు వేసుకున్నాం కదా దీంతో సరిపోతుంది జొన్నలతో మనము జొన్న అట్టులు వేసుకుంటాము అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో చేతిపై కాస్త వాటర్ వేసుకుని గారెల్లాగా ఒత్తేసుకోవాలి ఈ విధంగా గారెలు వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వెళ్ళి నువ్వు ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా గారెల్ని చేతి పైన ఒత్తేసుకుని మధ్యలో హోల్ చేసుకుని వేసేసుకుంటే అయిపోతా చూద్దాము గారెలు మనం వేసేసుకుందాం బాగా 
सीजन तेनाली उपायल पचिमिर्चि मुक्ल अलग वेसकना कदा चला कम का असल जो वेसकना कदा जो वेसकना लेदी मं टेस्ट जो इंत टेस्ट रेडी चुस्कोचा अने आलोचना वनको निजा डेफिट बेस्ट आपशन चुपचु चाल 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 बहुत टेस्ट की एंत बो अला आरोग्यम अंत मंचदी मेल जेबी मिस्का तीर्थयात्रा तपन स ऐडी चाल कम चाल रुचि इंदो मन उपाय मुखल पचिमीर्चि मुखल अल्ल मुखल अला आरोग्या चाल अंत चाल मेल तीर्थयात्र प्रयाण में इलांट मन चुस्कना मन की चक्कर एंत तृप्ति उन्मा मन कड़प चक्कर तृप्ति उठे मन आलोचन अभी चक्कर मन की चाल बहुत चपाली मैं मेरे वेल्ली पन चक्कर सक्रम पूर्ति चेसकोनी वन की रावाली अंत मे प्रयाण में मुख्य तीर्थयात्र प्रयाण में इलांट आरोग्यक रुचिकर मैंने खचिंग जोड़ा मरी जो तैयारी की कावास पदार्थ तैयार विधान मोसार चूसे जो पदार्थ मिनप पिं जो बिह्य पिं पचिमिर्चि मुखल जील अल्ल मुखल उपाय मुखल को करवेपाक उपर नूने तैयार चेस्ट विधान मुझे मिक् बउल अंटल पाबे रुबक मिन पिं जो पिं कप बिह्य पिं मूड चमचाल पचिमिर्चि मुखल स्पून जील रेमचाल अल्ल मुखल उपाय मुखल कपत्मी मूड नेम करवेपाक तुप अर कपे वेसी चूसद मन इंदो हनी पोटाटो वेक ओके हनी पोटाटो मत अदुत चला बहुत अंदर पोटाटो ये टाइम तिना अभी मार्न पलहार तिना लिन्नर तिना स्ना तिना तिना अदर सक्रमें खजूर पड़ा तीन गे शक्ति कदा खजूर पड़ मन इलाकते मुख्य तीर्थयात्र प्रयाणम ये प्रयाणम चाहना खचिंग उजूर पड़ अलाक्षेपाक्षर 
అలాగే కమలా పళ్ళు అలాగే జామకాయ వేసేద్దాం అలాగే ఉప్పు కారం కూడా తీసుకెళ్ళండి ఈ జామకాయ ఉప్పు కారం పెట్టుకుని తింటే అబ్బా చాలా బాగుంటుంది బ్యాగ్ తీసుకొచ్చేసి పెట్టేద్దాం ముందుగా ముందుగా హనీ పొటాటో హనీ పొటా జొన్న గారెలు జొన్న గారెలు కరకరలాడే చిరుతిళ్ళు శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం ఆరోగ్యనిచ్చే పళ్ళు పళ్ళు తినేందుకు తుడుచుకునే మరి హనీ పొటాటో ఉంది కదా ఎవరిది వాళ్ళది విడివిడిగా తిని పారేసే మనకి ప్లేట్స్ అలాగే మంచినీళ్ళ బాటిల్ ఇదిగో ఇది కూడా స్పూన్ కూడా పెట్టి అలాగే చెంచాలు అలానే అలాగే చేతి రుమాలు ఈ విధంగా ప్యాక్ చేసుకొని మన తీర్థయాత్రకి వెళ్ళామా అనుకోండి మళ్ళీ తీర్థయాత్ర ఎప్పుడు చేస్తే బాగుంటుందా అని ప్రతి ఒక్కరు మనసులో ఉండిపోతుంది అనుకో ఎందుకంటే మంచి చక్కగా అది మరి మర్చిపోలేనిదిగా ఉండేటప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ప్రయాణాలు సో అలాంటి ప్రయాణాలకు తగ్గట్టుగా మేము కూడా మంచి మంచి పలహారాలు అందిస్తున్నాం కాబట్టి మిస్ కాకుండా మీ తీర్థయాత్రలో కూడా తప్పనిసరిగా యాడ్ చేసుకోండి మీ ప్రయాణాన్ని సుఖంగా సంతోషంగా సాఫీగా సాగించి తిరిగి వచ్చేసేయండి మరి ఇది వాటి మన ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందామా అంతగా సెలవు నమస్తే